वेलकम टू अल्ट्राविजन स्कूल पाटड़ी आज आप ऑनलाइन विडियो अंदर जुए तो यानीर जैविक प्रक्रिया चेप्टर की बात चा तो आखा जे चेप्टर की बात कर विडियो आप आग जो ये बदाज विडियो आप घरे एक चोपड़ो बनाई एने जितलू आप बड़ में वर्क कर बढ़ू वर्क चोपड़ा में उतारों जयरेप स्कूल खुलसे तेरे आप चोपड़ा में वर्क बढ़ू हो जाइस मतलब दरेक विद्यार्थी आ वर्क पूते चोपड़ा में लखी आ चलो तो जैविक प्रक्रिया ने आगन एक टॉपिक भाया था थोड़क रिविजन कर लीए कि आप जैविक प्रक्रिया में के प्रक्रिया भरवा है तो पहला बात करी थी फरी वारे जो लीए पोषण श्वसन वहन और उत्सर्जन आटली प्रक्रियाओं भरवा है एम पोषण प्रक्रिया है ये अपने भाई गया पोषण की अंदर स्वावलंबी पोषण पद्धति परावलंबी पोषण पद्धति अमीबा अंदर पोषण एट्ल के एक कोशी सजीव अंदर बहुकोशी सजीव अंदर मनुष्य अंदर श्वसन सॉरी मनुष्य अंदर पोषण तो ये आप भाई गया बीजा नंबर जो जैविक प्रक्रिया है श्वसन की प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया पर आप गया लास्ट लैक्चर में भाया था बराबर श्वसन अंदर मनुष्य अंदर श्वसन तंत्र और कोशीय श्वसन की जी प्रक्रिया थाय एर श्वसन तंत्र बराबर जय ओटून वहन सी ओटून उश्वास स्वरूप बहार फेंका क्रिया आना विषय जो तो ओटू ये वातावरण में केला टका रहे थे तो एक टका कदाच आप आगे लैक्चर अंदर अठ्योतेर टका कीधु एक टका नाइट्रोजन हे तो ये अठ्योतेर टका कार्बन डाइक्साइड हो तो जीरो पॉइंट जीरो त्रन टका के चार टका ये प्रमाण समथिंग ले तो आज आप वहन की जो जैविक प्रक्रिया है ये भरवा है तो आपने प्रश्न था वहन को तो अपना शरीर अंदर घना बदा द्रव्यों वहन थत हो खोराकन वहन थत हो पाणीन वहन थत हो तो एम एक रुधिर जे अपने आखू शरीर चलावा खूब अगत्य गणाय तो रुधिर वहन की बात करवा सामान्य महिती रुधिर ने लई लीए पहला एक एवं पेशी है तो संयोजक पेशी गण केम संयोजक पेशी ए अपन ने शब्द पर खबर पड़े संयोजन एट बधु मिश्र वस्तु होने आप संयोजन कही है भेगू बधु वस्तु भेगी होने आप संयोजन कही है जम के पानीन वहन आप समझिए तो यहाँ जलवाहक वहन आप कही है जलवाहक पेशी वे वहन थे यू कही है यी रीतना खोराकन वहन समझिए वनस्पति वनस्पति अंदर तो एक अन्नवाहक पेशी वे यू वहन थाय तो यी रीतना रुधिर जो वहन है रुधिर जो आखो एक पदार्थ है ये अंदर खोराकन वहन थाय जे आप ऑक्सिजन लीए ऑक्सिजन वहन थे उत्सर्ग पदार्थों एट के जे अपना शरीर अंदर नकामा पदार्थों से बदाज उत्सर्ग पदार्थों गणाय जे आप कही है कि मल मूत्र बार आ बदाज पदार्थों उत्सर्ग पदार्थ अंदर बीजों आप जो वहन की क्रिया थे ये क्यों उत्सर्ग पदार्थ रुधिर अंदर क्यों रहे है तो ये अपने जो क्षार कही है नाइट्रोजन क्षार यूरिया तो ये रुधिर अंदर वहन थे एट उत्सर्ग पदार्थ बराबर बाकी जब मल ये गणीए तो ये बाह्य उत्सर्ग पदार्थ कही सक परसिवो है बधु चलो एक तो बीजू तो संयोजक पेशी कहवा एक मार्क में खास प्रश्न पूछा है कि रुधिर एक एवं पेशी है तो ये संयोजक पेशी आपने याद रहिए प्रवाही मध्यम है जैसे प्लाज्मा कहमें एट्ल के रुधिर एक क्यों मध्यम है प्रवाही प्रवाही मध्यम हो तो जी सरलता वहन थी सके घन मध्यम में कोई वस्तु हो तो यह वहन थाय तो कि ना थी सके तो प्रवाही मध्यम में जी वस्तु वहन थाय तो ये प्रवाही मध्यम है जैसे आप रुधिर रस कही छे धारो कि एक नलिका है तो नलिका अंदर रुधिर रस आए तो रुधिर रस ने प्लाज्मा कहमें शू कह प्लाज्मा प्लाज्मा अंदर शू रहे हो खोराक बराबर जे कहीं आप खोराक लीए एम ओ टू सी ओ टू सॉरी विटामिन्स प्रोटीन कार्बोदित एमिनो एसिड आ बदा वहन जो खोराक अंदर थे तो ये आप प्लाज्मा कही है तो खोराक सीओ टू वहन पर अंदर थे जर ए जारी प्रक्रिया पाची आप हृदय की प्रक्रिया भरसू ले अपने खबर पड़ से कि सीओ टू वहन के रीतना थाय एन टू ए नाइट्रोजन क्षार ने नाइट्रोजन तो आज है आना बधु मिश्र एक भेगू प्रवाही प्लाज्मा एट रुधिर रस कही है तो प्लाज्मा अंदर शू आए ये अपन ने आवड़व जीए आ प्लाज्मा है तो जे पदार्थ है वहन थी सके प्लाज्मा है एट्ल के रुधिर रस है एट वहन थाय मैं कीधु एम प्रवाही पदार्थ हो वहन सरलता थी सके घन पदार्थ थी सकत नहीं ओटून वहन य रक्तकण की अंदर हिमोग्लोबीन वे थाय तो ये अपने आगे टॉपिक में मनुष्य अंदर श्वसन तंत्र बड़ा आकृति में समझा था यानी अंदर आप जुड़ू तो कि रक्तकण की अंदर आएल एक हिमोग्लोबीन नामन तत्व कि जेना वे ओटून वहन थाय 
बराबर तो आ एक अपन रुधिर विषय पूछा एक मार्क में प्रश्न बे मार्क में तो यहाँ संयोजक भी छे बधु पूछा बे मार्क में तो आटलू आप लखाण की अंदर लखी सकी हम अपना शरीर की अंदर रुधिर वहन को द्वारा थाय आपू शरीर है विविध अंगों बनेलू है पोषण है तो पोषण की अंदर अपन ने जठर अपन ने पाचन करने मदद करे आतरू ना आतरू मोटू आतरू अपन ने मदद करे बराबर तो यी रीतना रुधिर वहन अपना शरीर में जो थे ये उद्धव वहन थाय अध वहन एट ऊपर नीचे बने बाजू वहन थे तो बने बाजू वहन करने एक अंग आलू है जेने आप हृदय तरीके ओ आ प्रश्न जो है हृदय अपन ने आ चेप्टर में खूबज आएमपी प्रश्न गणाय बराबर तभी लास्ट जेट परीक्षा जो आप पाँच छ वर्ष पेपर निकाली बराबर बॉर्ड पेपर जो है तो यानी अंदर अपन ने बे त्र पेपर अंदर जुवा मे तो आ खास अगत्य अपन ये प्रश्न गणाय हृदय की थोड़ी बात लई लीए कि बाह्य रचना के भी हो तो स्नायु ऑइल स्नायुमय अंग गणाय बराबर एट कि आखू जी हृदय की रचना है ये सेना बनी ली हे स्नायु थी बनी ली हे अंदर क्या हाटका कोई क्या एक भाग में हाटकू जवात नहीं आखी एक पेशीमय रचना स्नायुमय रचना है एट स्थितिस्थापक एट विकोचन संकोचन बने सरलता से थी सके आखी जी रचना है ये कि रचना स्नायु ऑइल स्नायुमय अंग गणा मुठ्ठी जटलू एनु कद है आप एक मुठ्ठी मापी है तो एट कद जो मे एर बाह्य रचना अंदर आप रीतना जुए तो यहाँ चार खंडों जवा मे थोड़क आप जो लीए एक पहलो खंड आ बीजो खंड आटलो जो भाग दिखाए बीजो खंड आ तीजो खंड और आ बाजू है चौथो खंड चार खंडों बनेलू जवा मे शाटे चार खंडों अथ तो केम खंडो जवा मे तो एनी अंदर हृदय वहन है यहाँ सीओटूवाड़ू पर रुधिर आत ओटूवाड़ू पर रुधिर आत हो हम मार्ग में समझीश तो बधु रुधिर बने भेग ना थी जाए ओटूवाड़ू सीओटूवाड़ू भेग ना थे एट चार खंडों जवा मे तो चार खंडों अंदर बे खंडों से कर्णको कहमें बे खंडों से क्षेपको ऊपर बने बाजू जो आए एक आ बे तो आ बने जो है कर्णको कहम आ बाजू से जमणु कर्णक आ बाजू हो तो डाबू कर्णक बराबर एज रीतना नीचेना एक बे तो यहाँ एक जमणु क्षेपक एक डाबू क्षेपक तो ये रीतना अंदर चार खंडों जवा मे बे कर्णको ने बे क्षेपको कर्णको ने दीवाल जी हे ये के हे पात जवा मे कारण कि एनी अंदर रुधिर जो प्रवाह से दबाणपूर्वक वह तो नहीं कोई वस्तु अंदर दबाण जो हो तो एनी दीवाल जाड़ी हो जरूरी तो कर्णको अंदर रुधिर वहन से सामान्य स्थिति में जवा मे एट दीवाल पात जवा मे ने क्षेपको अंदर जो दीवाल हे ये के मे तो जाड़ी जवा मल से कारण कि आंदर जो रुधिर वहन थे खूबज दबाणपूर्वक थत हे आ बदाज जो समझ लीजिए एने सादी रीते चार समझिए तो अपने वे खबर पड़ से चलो तो आ प्रश्न हमें आपने जो पूछा है कि रीतना पूछा है तो अँ एक जो लो कि हृदय की आकृति दूरी रुधिर मार्ग समझाओ बराबर आ रीतना एक अपने प्रश्न पूछा है रुधिर मार्ग समझिए तो अपन ने अपना घरे कोई मकान ऊंचू हो तो यनी आप टाँको मूकी एनी पा भरवा हो तो आए को द्वारा भरी है बराबर तो आपने खबर है कि मोटर द्वारा पा ऊपर सुधी पहुँचाड़ी सकी जो ऊपर टाँका में पा हो सवरे आप उपयोग करिए बराबर आप बड़ी जो क्रियाओं से उपयोग करिए तो यहाँ ये पा हे मोटर थी पीछे नीचे लाने की जरूरत रहती नहीं बराबर कारण ये अपने गुरुत्वाकर्षण ने कारण नीचे आई सके तो अँ जी ऊपर रुधि सॉरी ऊपर पा चढ़े तो ये को थकी चढ़े तो मोटर वड़े तो अपना शरीर की अंदर धारो कि हृदय की जगह जो है ये डाबू फेफसू है तो डाबा फेफसा की बाजू में आलू जवा मे तो ये फेफसा थी नीचे बाजू रुधि वहन करव हे तो ये गुरुत्वाकर्षण कारण थी सके बराबर यू अपने विचारी ऊपर मगज सुधी रुधिर पहुँचाड़ू हे तो कई रीतना पहुँचे तो एना अपना शरीर अंदर जो हृदय की जो क्रिया है एक पाने ने ऊपर चढ़ा जो मोटर कार्य है एवं कार्य अपने हृदय वड़े थाय आखा शरीर की अंदर तो जुए तो हृदय की अंदर अपन ने एक आखो मार्ग समझा है मार्गनी अंदर सौ प्रथम धारो कि आप समझिए कि एक मणस है आखा मणस की अंदर जो रुधिर वहन थे एम अपने ऑक्सिजन लीए सीओ टू बार फेंकी एन एक आखी क्रिया अँ अपन समझाएली है मणस शरीर में जो रुधिर हे ये सौ प्रथम जमना कर्णक में आशे अँ वहन थे अँ मैं यारों स्वरूप दूराये चले तब पची लैक्चर की अंदर जो हो तो यारो प्रमाण तब यह मार्ग समझ सको अँ थी आखो मार्ग समझ सका मनुष्य शरीर में जो रुधिर हे इले कि आखा बदा दरक भागनी अंदर अंगों की अंदर एम रुधिर हे 
जमना कर्णकमा सौ प्रथम आवश्यक को वे महाशिरा वे बराबर ले एक तमने एक स्पष्टता कर दू कि चलो कि शरीर से तो यदर शिरा हो कार्य शू चलो अँ आप दर्शालू है तो अँ तक बताई दू शिरा कार्य ओटू वगर न रुधिर वहन शिरा कार्य शू रह आखो मार्ग समझिए एम शिरा खूबज महत्व धमनी महत्व तो एक खास याद रख शिरा तो ओटू वगर न रुधिर वहन करे अँ एक शब्द आप धमनी तो ये ओटूवाड़ा रुधिर वहन बराबर तो हम समझिए जी रुधिर आ द्वारा जमना कर्णक में आ तो कि महाशिरा एट शिरा वे बराबर जी अपना शरीर में ऑक्सिजन उपयोग थी गयो हो बदा कोषों की अंदर आप श्वसन की अंदर समझा था बराबर वायुकोष की अंदर जो ऑक्सिजन भराय ऑक्सिजन से सीओ टू एने पाछों आपसे शरीर पाछू आपसे बार आप श्वास हो बार फेंकी तो आव जो ओटू हे ओटू वगर न रुधिर हे बधुज रुधिर शिरा वे जमना कर्णक में आ जमना कर्णक अंदर आया पी रुधिर क्या जैसे जमना क्षेपक में आ रुधिर हे बध केव हे ओटू वगर अँ तक दर्शाई दू इले कि ऑक्सिजन वगर न रुधिर हे बराबर तो पहलो पहलू स्टेप क्यूँ थ शरीर में जो रुधिर ये ओटू वगर जमना कर्णक में आयु जमना कर्णक में रुधिर आ जमन कर्णक हे शू पहड़ू बन सीथिल शिथिलीन थे एम पहड़ू थे तेरे ज ओटू वगर रुधिर हे थोड़क संकोचायेलू हे जयरे जमना कर्णक में रुधिर ओटू एट के जमना क्षेपक में आ तेरे पोते संकोचन सॉरी विकोचन थे एट पहड़ू बन सारण रुधिर अंदर भराव हो तो यू पहड़ू थव जरूरी बराबर तो पहलो मार्ग अपने आटला सुधी समझा हमें जो रुधिर हे ओटू वगर क्या जैसे तो अँ एक मार्ग दर्शाएलो अँ थी जाइए फेफसा सुधी पहुँच से फेफसा सुधी पहुँचवा कार्य को कारण के फेफसा सुधी लई जवा कोई वहिनी हो जरूरी तो आहिनी कई गणा से फूसफूसीय धमनी अथवा तो फूसफूसीय धमनी वड़े एनु वहन थाय अपन तरत ज मगजनी अंदर प्रश्न थाय साहेब तब एवं कीधु कि शीरा वड़े ओटू वगर न रुधिर वहन थाय धमनी वड़े ओटू वाला रुधिर वहन थाय बराबर तो अँ जे अमे एरो दई अँ थी मैं तमने नाम दर्शन कर फूसफूसीय धमनी वड़े जो फेफसा में रुधिर गयु ये केव हे तो अँ थी जी आयु बधु तो ओटू वगर नु तो यज ओटूवाड़ू रुधिर फेफसा सुधी लई जवा फूसफूस धमनी कार्य है तो धमनी तो अँ ओटूवाड़ा रुधिर कार्य करे है बराबर पर अँ एक आपने आग शब्द आपेलो है कि फूसफूसीय तो ये शब्द आए एट कार्य बदलाई जैसे बराबर खाली शब्द धमनी हो तो ओटूवाड़ा रुधिर ने जो फूसफूसीय शब्द आई जैसे आग तो यह कार्य हे ओटू वगरना रुधिर ने वहन करने कार्य करे बराबर चलो फेफसा सुधी रुधिर पहुँची गयू ए केवत ओटू वगर न रुधिर शरीर में आएलू थू हमें फेफसा अंदर जो बड़ी क्रिया थाय अपने समझा छे कि वायुकोषनी अंदर हमें श्वास लीए इले फेफसा अंदर वायुकोष्ट आएगा होम ऑक्सिजन भराय ये ऑक्सिजन रुधिर केशिकाओ जोड़ा हो रुधिर केशिकाओं अंदर ऑक्सिजन आई जैसे ओटू जी हे सॉरी सीओ टू हे ये वायुकोषनी अंदर आई जैसे आप उश्वास में वा ओ सीओ टू हे बारे फेंकी तो आव जो फेफसा अंदर क्रिया अपने समझाए यनी अंदर रुधिर हे केव बनी गयू हमें ऑक्सिजन वालों रुधिर बनी गयू तो ऑक्सिजन वालों रुधिर बनी गयू एनु वहन हमें पाछ हृदय अंदर फरी थी थे पहले अँ थी शरीर में शरीर में जो आखा बदा अंगों से त्या रुधिर हे हृदय में आयु पहले मार्ग बीजो मार्ग तरीके अपने ओखाए य फेफसा थी लई पाछों अँ डाबा कर्णक अंदर रुधिर आ तो अँ डाबा कर्णक अंदर जो रुधिर मार्ग अँ मैं डेस डेस स्वरूप दर्शाया तमने ये डाबा कर्णक अंदर कौन रुधिर ला तो फूसफूसीय शिरा बराबर तो ये पहला जो ज आप प्रश्न बनी सके कि शिरा कार्य साहेब के ओटू वगर न रुधिर वहन है तो कि अँ तो तब ओटूवाड़ू रुधिर लाया कारण फेफसा में जो रुधिर तू केव बनी गयू शुद्ध रुधिर बनी गयू ए ओटूवाड़ू बनी गयू तो आ रुधिर केम शिरा वड़े ला आयु तो फरी मैं समझा प्रमाण कि फूसफूसीय शब्द आए तो ये शिरा से फूसफूस शब्द ने कारण कार्य केव जैसे बदलाई जैसे तो एक खास अपने बने तफावत समझा आखा प्रश्न अंदर बाकी मार्ग प्रमाण अपन प्रश्न याद रही जैसे चलो तो फूसफूस से शिरा वाले ओटूवाड़ू जो रुधिर हूँ डाबा कर्णक में आयु अँ हूँ तुमने फरी दर्शाई दूल तक याद रहे ओटूवाड़ू बराबर अँ बने जगह रहें ओटू वगर न रुधिर आयु हे 
इतले के CO2 वालो रुधिर O2 वगैरह ना मतलब CO2 वालो रुधिर चलो अबे जी रुधिर ऐसे ये डाबा करना को माधी डाबा क्षिपक माव से डाबा क्षिपक माव बनने जगह रे जी एक वाल अन्य वाल वावेला ये वाल वनु कार्य सु है तो रुधिर ने पासु करना को मार ना जवा दे जहाँ अपन रुधिर ने मार गाखो चालतो ऐसे ये � अरे डाबी बाजू आवे लोग हैं तो याने द्विदल क्या है? आप लोग ये भी नया दरा रख ही सकती हैं जो त्रि पहले पहले ऑक्सर आप लोग याद रखी तो ये ऑटोमेटिक याद रख जब त्रि ले त्रिदल है ले जमने बाजू पे ऑटोमेटिक द्विदल वाल वाले डाबी बाजू ने याद रही जाए चलो यहाँ जी रुदिरायुष्य के � त्याग थी यहीं थी कि अपने धमनी माने लिए ये धमनी वड़े अलग यहीं दूरी न थी मैं पर ये धमनी वड़े शरीर के अंदर रुधिर जाए छे ने शरीर मां शरीर के अंदर जी रुधिर हवे गयो ये क्यों रुधिर गयो तो के O2 वालो जहाँ यहाँ इंदर रुधिर आये तो त्यारे रुधिर क्यों आये तो तो के O2 वगैरह न ये धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आप ही बराबर यानी इंदर बेय प्रक्रिया एक कट साथ है था क्रमिक क्रमिक थोड़ी नहीं कई बेय प्रक्रिया तो हमें समझ गया लो वही याद रख जो कि जहाँ रे शरीर में थी ले सिरा वाले जो महासिरा वाले रुधिर कर्णों को मायू कर्णों को मधी जमना कर्णों को मायू सॉरी जमना क्षेपक डाबू करना कने डाबा क्षेत्र पकने त्याग थी शरीर अत्रण क्रमिक मात त्यारे न त्यारे जवान था से क्या तो तमें समझो कि बीए बाटला हुए तो एक बाटला में पानी भरी हुए बीजा बाटला में पानी भरी हुए पूरे पूरा बनने बराबर तो एक बाटला में से बीजा बाटला में पानी जैसे तो के नहीं जाए बराबर पर जो बीजा चालू रखियो बा तो ये बनने प्रक्रिया साथ है था ये पानी यही थी जीव त्यार यही प्रवेश हुई बीजा बाटला माधी बा तो ये भी जितना यहाँ जहाँ एक कर्णों का नक्षीपक में रुधिर आवश्यक है तो ये फिर समझ जैसे ये जिस समय यही थी कर्णों क्षीपक का नक्षीपक में रुधिर जाए छे बराबर तो बनने मार्ग छे बनने क्या थी फरी फिप्सा में फिप्सा ने इंदर जी वायु कुछ ने इंदर प्रक्रिया था ये समझे ये प्रमाण इंदर ऑक्सीजन वालों रुधिर बने जैसे और ये ऑक्सीजन वालों रुधिर सिराज वाले डाबा करने को मार आवे यानी डाबा क्षिपक में जाए छे आंतर क्षिपक पटल ये एक अपने जी ब्लैक आप लोग से आंतर क्षिपक पटल इतने बस यानो कोई खास नहीं है आपने समझ वन नहीं पर एक स्नायु में रचना में यह दूरी ली छे चलो आर इतना आँखा रदे नहीं इधर आकृति जो स्पष्ट आपने दूरी है से तो यानो मार्ग नहीं समझूते यावे तो आर इतना स्पष्ट रहते आपने समझाई सकी है छी अन्य एक लाइन दूरी से एक खास एक लाइन आपने याद रखे जमना कर्णक में क्या थी क्या जैसे जमना क्षिपक में बराबर जमना क्षिपक में वे वाल्व बड़े जैसे त्रिदल वाल्व जमना क्षिपक में थी क्या जैसे फिप्सा में जैसे ऊपर जो अब मैं इतने किधर ये प्रमाण है कौन है बड़े पुश पुश है धमनी बड़े फिप्सा में थी उधर क्या आवश्य डाबा कर्णक में डाबा कर्णक डाबा क्षेपक में रुधिर धमनी वड़े शरीर में जैसे आखी एक लाइन की अंदर आप आखो मार्ग समझ सकी एक पॉइंट तमने एक समझा कि जयरेप तुम आकृति दौरो बदा जो विद्यार्थी एक भूल करे कि ज्या डाबू कर्णक है कि डाबू क्षेपक लखो ये जगह तुम जमणू कर्णक के जमणु क्षेपक ये भूल करो छो कारण आप हूँ अँ ऊो छू तो आ बाजू है तो मारो जमणो हाथ है तो आप अँ शू लखी नाखी है जमणो ए रीतना आप चौपड़ में दौरी लीव एट ये रीतना थे ना बाद जो ना डाबो अच्छे तो आपने ये डाबो भाग लखी ना किए ची बे तो आप भूल ना था ये अनामाटे ने एक ट्रिक तमने हुआ पु 
ત્યાં સુધી ભૂલ નહીં થાય ધારો કે તમે જે ચોપડાની અંદર આકૃતિ દોરી છે બરાબર એમાં તમારો જે જમણો હાથ હોય એ બાજુનો જે ભાગ હોય એને ઉલટું લખવાનું એટલે કે ડાબું સમજો કે આ ચોપડી છે હું આ રીતના ચોપડી તમને દર્શાવું એમાં આ બાજુનો ભાગ મેં દોર્યો બરાબર તો આ બાજુના ભાગનો મારો હાથ કયો છે જમણો તો અહીંયા જમણાનું વિરુદ્ધ લખવાનું એટલે કે ડાબું ને આ બાજુનો ભાગ કયો છે ડાબો ભાગ તો અહીંયા એનાથી વિરુદ્ધ જમણો બેમાંથી કોઈ એક આપણે લખીએ એટલે ઓટોમેટિક યાદ રહી જશે બરાબર આ પ્રકારે આખો માર્ગ આપણે સમજવાનો છે હવે મનુષ્યની અંદર હૃદયની જે રચના છે ચાર ખંડો વાળી એ સમજ્યા એવી રીતના અલગ અલગ પ્રાણીઓની અંદર અલગ અલગ ખંડોની રચના આવેલી હોય એની થોડીક માહિતી આપણે સમજી લઈએ એની ચલો પ્રાણીઓમાં હૃદયનું વહન એટલે કે હૃદયની રચના કે સમજીએ હૃદયની રચના મનુષ્ય કદાચ થોડીક અલગ જોવા મળે કેવા પ્રાણીઓમાં કેવા પ્રકારની જોવા મળે પક્ષીઓ અને સસ્તન બરાબર પક્ષી જે ને ઉડવા માટે વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે અને સસ્તન જે આપણે કંઈ નવમા ધોરણની અંદર ચેપ્ટર પ્રાણીઓમાં વિવિધતા આવે એની અંદર બધા જ સમૂહો જે છે એ આપણે ભણ્યા છીએ તો સસ્તનની અંદર ચાર ખંડોનું એટલે આપણે મનુષ્યને એ બધા મનુષ્ય વેલ માછલી આ બધા એમાં ગણાશે ચાર ખંડો જોવા મળે એ આપણે સમજ્યા એ પ્રમાણે ચાર ખંડો બે ક્ષેપક અને બે કર્ણ તાપમાન જાળવવા રદ ચાર ખંડો કેમ જોવા મળે એક તો આપણે કીધું અલગ રાખવા માટે અને બીજું આપણા સસ્તન અને પક્ષીઓ આમનું જે કાર્ય છે એ વધારે પક્ષીઓ એમ તો લાંબા સમય સુધી ઉડીને જવાનું હોય તો એ ઉડવા માટે એમને ઉર્જાની વધારે જરૂર પડે ઉર્જાની વધારે જરૂર પડે એટલે એમને શરીરમાં તાપમાન પણ વધી જાય તો એવું તાપમાન જાળવવા માટે પણ જરૂરી છે ચાર ખંડો મનુષ્ય હોય તો એને રોજનો વ્યવસાય જે છે પોતાનો એ કાર્ય કરતો હોય તો એમાં એને ઉર્જાની જરૂર પડે તો એમાં પણ એને તાપમાન જાળવવાની જરૂર છે એટલા માટે ચાર ખંડોનું જોવા મળે ઉભયજીવી એટલે દેટકો હોય બરાબર શાલા મેંડર ઉભયજીવી હોય પછી શરીરસરૂપ સાપ ને જે શરીરને નીચે જમીન સાથે સરકીન ચાલે શરીરસરૂપ તો એની અંદર જે હૃદય હોય કેવું જોવા મળે ત્રિખંડીઓ ત્રિખંડીઓ આમાં આપણે કોઈ વધારે કશું યાદ રાખવા નથી કોની અંદર કેટલા ખંડોનું હૃદય જોવા મળે કદાચ આપણે પ્રશ્ન પૂછી શકે તો આ ઓળવો જોઈએ ખૂબ મહત્વનું એવું છે નહીં તો ઉભયજીવી અને શરીરસૃપની અંદર ત્રિખંડી એટલે ત્રણ ખંડોનું હૃદય જોવા મળે સમજો કે આ રીતના હૃદય છે તો અહીંયા આપણે સમજાય ચાર ખંડોનું તો અહીંયા અહીંયા ઉભયજીવી અને શરીરસૃપ એમાં ત્રણ ખંડો એટલે આ રીતના જોવા મળે બે ખંડો અને એક ત્રીજો ખંડ વધારે ઉર્જા નહીં જરૂર થોડું મિશ્રિત ચાલે એટલે કે ઉભયજીવી અને શરીર શરીરસૂપ છે તો એમને કોઈ વધારે કાર્ય કરવાની જરૂર હોતી નહીં બસ જે સ્થળે રહે એટલા માટે એટલામાં રહે અને ખોરાક મળી જતો એટલે એમને કોઈ ઉર્જાની વધારે જરૂર પડે નહીં એટલે એની અંદર વધારે ઉર્જાની જરૂર નથી એટલા માટે ત્રણ ખંડોનું હૃદય ચાલે ત્રણ ખંડ ખંડોનું હોય તો સર કે એમાં રુધિરનું ભેગું ના થઈ જાય ઊટવાળું શિવટવાળું તો એ એવા સજીવો છે કે જેની અંદર રુધિરનું મિશ્રણ થાય થોડા ઘણા પ્રમાણે મિશ્રણ થઈ જાય ઊટવું અને શિવટવાળું બંને તો એ ચાલી શકે એ એને એટલે સ્વીકારી લે અને સ્વીકાર્યા પછી એ પોતાનું કાર્ય કરી શકે એટલા માટે એની અંદર ત્રણ ખંડ જોવા મળે માછલી એટલે આપણે જે મત્સ્ય સમુદાય ગણીએ એની અંદર બે ખંડોનું જોવા મળે એટલે સમજો કે એ આ બે ખંડોનું હૃદય જોવા મળે બરાબર એક અને બે એમાં એક કર્ણ હોય એક ક્ષેપક એ રીતના એક ચક્રમાં એક જ વાર વહન થાય એટલે માછલીની અંદર આપણે જોઈએ આગળ એવું સમજાયું હતું કે મુખ ખુલ્લે અને બંધ કરે એટલે જે બહાર પાણીમાં ઓક્સિજન હોય એ ઝાલરમાં આવે તો આ ઝાલરની અંદર ઓક્સિજન જે આવ્યો હશે જ્યારે માછલી શ્વસનની ક્રિયા કરે ત્યારે રુધિર એક જ ચક્રમાં રુધિર હશે એ ઝાલરમાં આવશે ઝાલરમાં જે પાણીમાંથી ઓક્સિજન આવ્યો હતો માછલી એ ખેંચ્યો હતો એ ઓક્સિજન જે હશે એ ઝાલરની અંદરથી રુધિરની અંદર આવી જશે ફરી પાછું એ રુધિર હશે એ શરીરમાં જતું રહેશે એટલા માટે એને એક જ વાર વહન કરે એટલે એક માર્ગીય કહેવાય તો સાહેબ કે બે માર્ગીય કેવી રીતના એને સમજૂતી કેવી હોઈ શકે તો અહીંયા જે આપણે સમજાય ને દ્વિમાર્ગીય ગણી શકાય કેવી રીતના પહેલાં હૃદયમાં પણ રુધિર આવ્યું પછી ફેફસામાં ગયું એટલે બારે ગયું અને બારે ગઈ અને ફરી પાછું હૃદયમાં આવ્યું પછી શરીરમાં જીવ એટલે બે માર્ગ થયા અને અહીંયા એક વાર જે ઓક્સિજન હતું એમાં એક જ વાર રુધિર એ ઝાલરની અંદર ગયું અને ઝાલરમાંથી ફરી પાછું શરીરમાં ગયું ફરી પાછું એમાં ઝાલરમાં આવતું નથી બીજી ક્રિયા બીજું ચક્ર માટે આવી શકે કારણ કે ફરી વાર એ ઓટું આપણે આખી જે બધી પ્રક્રિયાઓ કરીએ જે કોઈ વ્યવસાય હોય કે એમાં ઉર્જા વાપરીએ તો એમાં ઓટું કોષીય શ્વસનમાં વપરાઈ જાય અને આવો ઓટું વપરાઈ જાય એટલે ફરી બાજુ સીઓટુવાળું હોય એ હૃદયમાં લઈ જવા માટે બીજું ચક્ર ચાલુ થશે પણ એક ચક્રની વાત કરીએ તો અહીંયા એક જ વાર અને અહીંયા આપણા મનુષ્યની અંદર જોઈએ શસ્ત્રની અંદર તો એની અંદર બે માર્ગનું જોવા મળે છે બરાબર તો આવતા લેક્ચરની અંદર હવે આપણે હૃદયને